வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைவர் ரெஸ்ட்லெஸ் லெக் சின்ரோம் ஆர்எல்எஸ் ரெஸ்ட்லெஸ் லெக் சின்ரோம் இல்லைனா இதுக்கு இன்னொரு பேர் கூட இருக்குது விட்மேக் எக்மோம்ஸ் சின்ரோம் டபிள்யூஇஎஸ் என்ன சொல்கிறாங்க ஆர்எல்எஸ் இல்லைனா டபிள்யூ எஸ் இது என்னங்க இது பூசாக்குது என்ன பார்த்தீங்கன்னா காரணமே இல்லாமல் கால் ஆட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த காலாற்ற பழக்கம் தூங்குறதுக்கு முன்னாடியும் தூங்குறது பிறகும் கூட சில பேர் கால் ஆட்டிக்கிட்டே தூங்குறவங்கள்லாம் பார்த்துருக்குறேன் இதோட ஏன் இந்த மாதிரி காலாட்டும் தன்மை என்ன பார்த்தோம்னா மெயின் இதோட மேஜர் மெயின் சின்ரோ சின்ரோம் என்ன பார்த்தோம்னா காரணம் தெரியாத காலாட்டும் பழக்கம் என்ன காரணம்னு தெரியாமல் காலாட்டுவாங்க இது எந்த வயதில் வேணாலும் ஏற்படலாம் பொதுவாக நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயதில் ஏற்படும் நிதானமாக தொடங்கி தொடர்ச்சியாக மாறலாம் அல்லது பதமால மதங்கள் விட்டுட்டு மறுபடியும் ஆரம்பிக்கலாம் இதில் செகண்டரி சின்ரோம் என்ன இது திடீரென்று ஏற்படும் ஆரம்பத்திலிருந்து தினமும் ஏற்படலாம் சாதாரணமாக நாற்பது வயதில் தோன்றும் சில மருந்துகள் இந்த சின்ரோமை உண்டாக்கலாம் இதோட சிம்டம் எப்படி இருக்கும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இனம் புரியாத உந்துதல் உணர்வுகள் கால்களை அல்லது கைகளை அசைக்க தூண்டும் இந்த உணர்வை சரியாக விவரிக்க முடியாது எறும்புகள் ஊறுவது போல் உணர்வு மின்சாரம் தாக்கியது போல் உணர்வு ஊசிகள் குத்தியது போல் உணர்வு மரத்து போதல் போன்றவை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சொல்லும் காரணங்களாக இருக்கும் மேல சொன்ன மாதிரி இந்த உந்துதல் உடலில் எந்த பாகத்தில் வேணாலும் ஏற்படலாம் ஆனால் கால்களில் நிறைய இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் என்று சொல்கிறாங்க இந்த உந்துதல் கால்களை அசைக்க தூண்டும் உடல் அசைவுகளால் நடந்தால் சரியாகிவிடும் இந்த நிவாரணம் தற்காலிகமானது ஓய்வெடுக்கும் போது அதிகமாகும் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும் போதும் படுத்திருக்கும் போதும் தூங்கினாலும் இந்த காலை அசைக்கும் சின்றோம் அதிகமாகும் தூங்குபவரை எழுப்பிவிடும் தூக்க இழப்பும் வேதனையும் அதிகமாக ஏற்படும் காலாட்டும் உந்துதல் சிலருக்கு நாள் முழுவதும் இருக்கும் சிலருக்கு சாயங்காலத்திலும் காலையிலும் இருக்கும் சரியான காரணங்கள் அறுதியிற்று கூற முடியாமல் இருந்தாலும் இது பரம்பரை ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என்ன சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட அறுபது பர்சன்ட் பீப்புளுக்கு பரம்பரையாக இந்த பிரச்சனை இருக்குது என்கிறது ஒரு ஆராய்ச்சியில் சொல்கிறாங்க பொதுவாக இது சயின்டிஃபிக் வேர்ல்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மூளையில் சுரக்கக்கூடிய டொப்பமைன் மேலும் அயரன் கண்டென்ட் உடம்புல குறையிறதுனால இந்த பிரச்சனை வருது என்ன சொல்கிறாங்க நீரோ டிரான்ஸ்மீட்டர் அதாவது மூளையில் இருக்கிற கம்யூனிகேட்டிங் செல் அயரன் ஷார்டேஜினாலையும் டொபமைனாலேயும் பாதிக்கப்படும் போது இந்த பிரச்சனை உருவாகுது இந்த காலாட்டும் வியாதி உருவாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த வியாதி உள்ளவர்கள் இருபது பர்சன்ட் அயரன் கம்மியாக இருக்கிறவங்களா இருக்கிறாங்க இதுக்கு காரணம்னு சொல்ல போனோம்னா நீண்டு போன இரத்த நாளங்கள் மெக்னீசியம் குறைவது தூக்க கோளாறுகள் குரட்டை யுரேமியா நீரிழிவு தைராய்டு பார்க்கின்சன் வியாதி நெர்வ் சிஸ்டம் டிசார்டர் ஆட்டோ இம்யூன் சிஸ்டம் ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தட்டிஸ் என்ன வர சில காரணங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் டிப்ரெஷனுக்காக சாப்பிடக்கூடிய சில மருந்துகளும் உடலில் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை உருவாக்குது ப்ளஸ் தாழ் சர்க்கரை நிலை என்ன சொல்லக்கூடிய ஹைப்போக்ளசிமியாங்கிறது காலாட்டு பழக்கத்துக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம்னு நான் சொல்கிறேன் அறுவை சிகிச்சைகள் சில செய்யும் போது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது பார்க்கின்சன் வியாதிக்கு கொடுக்கப்படும் சிகிச்சையை தான் இந்த ரெஸ்ட்லெஸ் லெக் சின்ரோமுக்கும் 
விஞ்ஞான மருத்துவம்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிற மருத்துவத்தில் செய்கிறாங்க வலிப்பு நோய்களுக்கு தரக்கூடிய மருந்துகளை தான் இதுக்கும் கொடுக்குறாங்க கொஞ்சம் ஃபிசியோதெரப்பி பற்றி சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த விதமாக செய்யக்கூடிய நேரத்திலேயே சப்போர்ட் மெடிசனாக அயரன் டானிக்கும் புரோட்டீனும் கலந்த சில மருந்துகளையும் பரிந்துரை செய்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட வியாதியை நம்ம ஹோமியோபதியில் எப்படி சரி பண்ணலாம் என்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் இங்கே பொதுவாக இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்லெஸ் லெக் சென்ட்ரோம் இருக்கிறவங்க உறக்கத்துக்கு முன்பு ஒரு சின்ன வாக் போனால் நல்ல மாறுதல்கள் கிடைக்கும் இரத்த ஓட்டம் உருவாகக்கூடிய சில பயிற்சிகளை செஞ்சால் நல்ல மாறுதல்கள் கிடைக்கும் நல்ல தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆட்டோ சஜஷன் கால் ஆட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்மளுக்குள்ளேயே ஒரு சின்ன கண்ட்ரோலிங் மெக்கானிசத்தை உருவாக்கிட்டோம்னா நல்ல மாறுதல்கள் கிடைக்கும் இந்த ரெஸ்ட்லெஸ் சிங்டம்க்கு ஹோமியோபதி மருந்துகளில் நிறைய மருந்துகள் அயரன் சத்து கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் நிறைய இருக்குது நரம்புகளை ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய நல்ல மருந்துகள் இருக்குது குறிப்பாக சொல்லணும்னா அவினா செட்டிவா காஸ்டிகம் கல்கரியா பாஸ் கல்கரியா கார்பனேக்கா ஃபெரமேட் என்ன சொல்லி பல மருந்துகளை அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ அதனால் ரெஸ்ட்லெஸ் லெக் சின்ரோம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை நாடும் போது அவர்களுக்கான தீர்வு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் எங்கள் நண்பர்கள் வட்டத்தில் நெருங்கிய நண்பர்கள் வட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு நண்பர் அவர் கூட நாங்கள் கட்டலில் படுக்கவே மாட்டோம் எங்கேயாவது டூர்லாம் போவோம் ஒரு மூணு பேர் நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரே கட்டலில் தூங்குவோம் அப்படின்னா அவர் கட்டலில் படுக்கிறாருன்னா நான் ஏஞ்சி போய் கீழ்ப்படுத்துக்குவேன் கட்டிலே வேணாண்டான்ட்டு ஏன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக தட 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 தடன்னு காலை ஆட்டிகிட்டே இருப்பான் ஸோ அதுவும் காலில் ஆட்டுறதுன்னா சும்மா சாதாரணமாக நம்மளுக்கு தெரியாத மாதிரிலாம் இருக்காது தட 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 தடன்னு ஆட்டும் காலு ஸோ அந்த மாதிரி நபர்களை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கும் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு நீங்கள் எடுத்து சொல்ல வேண்டிய ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் அவங்களோட குளுக்கோஸ் லெவல் என்னான்னு செக் பண்ணி சொல்லுங்கள் அடிக்கடி லோ குளுக்கோஸ் ஆனால் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும் அதே போல் நெர்வ் சிஸ்டம்த்தில் உள்ள குறைபாடுகள் அது சத்து குறைபாடுனால கூட இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை ஈஸியாக ஹோமியோபதி மருந்துகளால் குணப்படுத்த முடியும் என்கிறத நீங்கள் நம்புறது மட்டுமல்ல மற்றவர்களுக்கும் எடுத்து சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் அப்படின்னு சொல்லி யூடியூப்பில் ஒரு இ லைப்ரரி இருக்கிறத அறிமுகப்படுத்துங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க